வெல்கம் டு சர்வன் டைம்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஃப்யூச்சரில் வரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிசிபி மோல்டட் கேஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னா என்ன எம்சிபி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ மோல்டட் கேஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எம்சிசிபி அப்படின்னா என்னென்னா இதுவும் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸ் ஸோ இது வந்து எம்சிபிக்கும் எம்சிசிபிக்கும் என்ன ஒரு மெயின் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா எம்சிபியில் வந்து ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த எம்சிசிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் அண்டர் ஓல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் க்ரௌண்ட் ஃபால்ட் அண்ட் நியூட்ரல் ப்ரொடக்ஷன் இத்தனை ஃபால்ட் இருக்குது ப்ரொடக்ஷனும் இதில் இருக்குது இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் செட்டிங் நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் ஆனால் எம்சிபியில் நம்மளால் கரண்ட் செட்டிங்கை வேரி பண்ண முடியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜுக்காக டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்கும் ஏசியில் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி செவன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் டிசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஆம்பியர் வரைக்கும் இது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இதோட ரேட்டிங்ஸ் ஆகி எம்சிசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீலேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆம்பியர் வரைக்கும் இதோட ரேஞ்ச் நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிசிபியில் வந்து என்னென்ன விதமான ட்ரிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருமல் ட்ரிப் இந்த தெருமல் ட்ரிப்புங்கிறது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா எப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஓவர்லோட் ஆகுதோ அப்போ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஹீட்னால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் வந்து ட்ரிப் பண்ண வைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் தெருமல் ட்ரிப் ஸோ இந்த தெருமல் ட்ரிப்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பை மெட்டலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வெவ்வேறு உலோகத்தை ஒன்றா வந்து இணைச்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஹீட் மூலமாக என்ன ஆகும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெண்ட் ஆகும் இந்த பெண்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்கியூட் ட்ரிப் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் இதோடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஸோ இதோட ட்ரிப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஹீட் ஆகி அப்புறம் பெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ன உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் டைம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதாவது அதிகமாக கரண்ட் போக போக உங்களுக்கு ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது குயிக் டைமில் உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனட்டிக் ட்ரிப் மேனட்டி ட்ரிப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு குயிக்லி ஆக்ஷனில் நடக்கிற விஷயம் இது வந்து சாசி நடந்த உடனே இமீடியட்டாக வந்து ட்ரிப் பண்ணிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட் டைம் கரெக்டர் இதுக்கும் இருக்குது அதாவது கரண்ட் அதிகமாகச்சுன்னா இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து என்ன பண்ணிவிடும் ட்ரிப் பண்ணிவிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஓல்டேஜ் ட்ரிப் எம்சிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஓல்டேஜ் ட்ரிப் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் இல்லைனா அண்ட் ஓல்டேஜ் ட்ரிப் இதில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷன் ட்ரிப் ஷன் ட்ரிப்னா என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இது நீங்களே வந்து இதை ட்ரிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதோ சம் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பிரேக்கர்லேயே ஒரு புஷ் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து கையால் ட்ரிப் பண்ணலாம் சப்போஸ் நான் ரிமோட் ட்ரிப் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் ரெண்டு ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒயர் கண்ட்ரோல் ரூமில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எம்சிசிபி நம்மளால் ட்ரிப் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அலாரமும் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட செட்டிங்ஸ் மேலே நமக்கு கரண்ட் போகுதுன்னா அலாரமும் நமக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி கரண்ட் செட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வெரி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரைட் சைடில் உள்ள டைராப்பில் உங்களுக்கு எம்சிசிபியோட ஃபிகர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்க வரைக்கும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் செட் வெரி பண்ணுற செட்டிங்ஸு ஸோ இதுதான் அந்த புஷ் பட்டன் அதாவது ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ராலில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் எம்சிசிபி ஸோ இந்த ரைட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபிகரில் உங்களுக்கு எம்சிசிபியோட நேம் டீட்டெயில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினடை எலக்ட்ரிக் கம்பெனியோட நேபிள் டீடைல் ஸோ இதோடைய நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஹெச் அப்படிங்கிற நம்பர் ஸோ டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது தான் ரேட்டட் கரண்ட் இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டி ரேட்டட் கரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூஐ அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ யூஐ அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் இன்சுலேட்டட் வோல்டேஜ் ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த பிரேக்கருக்கு உள்ள இன்சுல
ஷார்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இன் கிலோ ஆம்பியர் யூனா அல்டிமேட் எஸ்னா சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத நியாமம் வச்சுங்க இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பேராமீட்டர் ஏன் அப்படின்னா நார்மலாக ஷார்ட் சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டி பிரேக்கிங் அப்படி தான் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத நான் எம்சிபியோட அந்த வீடியோல நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஒரு சர்க்கியூட் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் எம்சிபி இமீடியட்டாக ஓப்பன் ஆகும் அப்படி ஓப்பன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆர்க்கோட கரனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் கிலோ ஆம்பியர் அந்த லெவலில் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம நான் வந்து எம்சிபியில் உள்ள கலெக்ஷனே போட்டிருப்பேன் அதாவது டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் டூ டூ பை ஃபைவ் நாட் ஒன் ஓம் போட்டாலே உங்களுக்கு அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஆம்பியர் கிட்ட தான் வந்துடும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும் விஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எம்சிபி கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அந்த ஆர்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்க் சேம்பர்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பாஸ் ஆகும்போது அந்த ஆர்க்கை ஸ்பிட் பண்ணி விட்டு ஆட்டோமெட்டிக்காக குறைச்சிடும் ஸோ அந்த ரேஞ்சு தான் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏன் கால்குலேட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தது நீமான்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த நீமாங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி ஐஇசி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஐஇசிங்கிறது ட்ரெஸ்ஸை எலக்ட்ரோ கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நீமாங்கிறது நேஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் மேனுஃபேர் அசோசியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உட்பட்டு தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்தியா வந்து ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதே யூரோப் கண்ட்ரினா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அமெரிக்கனா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ட்ரிபிள் இ ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க வாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐசியு ரேட்டட் அல்டிமேட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் கெப்பாசினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனதுனால இப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமெட்டிக்காக இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆகிற கண்டிஷன் தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒருவேளை ஃபால்ட்டாக இருக்காது ட்ரான்ஸ்டாக இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் ட்ரான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணாவும் திரும்பி ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்கிறதுனால திரும்ப ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த எம்சிபி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ டைம் டிலே ஆகிடுச்சு திரும்ப நான் க்ளோஸ் பண்ணேன் திரும்ப ஓப்பன் ஆகிட்டு ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிரேக்கரை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப அதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த பிரேக்கர் ஹெல்த்தி கண்டிஷனில் இருக்கணும் இந்த ஹெவி கரண்ட்னாலேயோ இந்த ஹெவி வோல்டேஜ்னாலேயோ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடக்கூடாது இந்த எம்சிசிபி டேமேஜ் ஆகக்கூடாது ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஐசியு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ் ரேட்டட் சர்வீஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இன் கிலோ ஆம்பியர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதே சேம் சர்க்கியூட் தான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால அப்புறம் டிலேயால் என்ன பண்ணணும் திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணணும் திரும்ப ஓப்பன் ஆகிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தது இப்போ ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறோம் திருப்பி கொஞ்சம் டைம் டிலே கொடுத்து திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்போ திரும்ப என்ன உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எத்தனை தடவை பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகக்கூடாது இந்த எம்சிசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபால்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கரண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் சர்வீஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் சர்வீஸ்னா என்னென்னா பொருளை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு எம்சிசிபியை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுது ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன் திரும்ப எங்கேயோ ஃபால்ட் வரல இருக்குது அப்போ எத்தனை தடவை நான் ரெக்டிஃபை பண்ண பண்ணாமல் நான் இது ஆன் பண்ணாலும் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகணும் அதே சமயம் எம்சிசி வந்து திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோடய கெப்பாசிட்டி ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ்ங்கிறது இந்த ஐசியோட கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து லோவாக இருக்கும் அதான் வந்து நல்லது சில ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அதான் நம்ம இந்த போன மேம் டேட்லேயே பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிசிபி அண்ட் எம்சிபி இன் பேனல் போர்டு ஒரு பேனல் போர்டில் எப்படி ஒரு எம்சிசிபி எம்சிசிபியும் வச்சுருக்காங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ள இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிரேக்கர் இருக்குது ஸோ இதுதான் எம்சிசிபி ஸோ இது மேலே வந்து அவுட் கோயிங் இருக்குது பஸ் பார் உள்ள ஸோ பஸ் பார் அவுட் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறையா எம்சிபியில் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு பேனல் போர்டு ஸோ நியூட்ரல் லிங்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு பஸ் பார் சைடில் இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பஸ் பாரை கொஞ்சம் கிளியர் பிக்சரில்
சர்க்கியூட்டை சேஃபாக வச்சுக்க முடியும் அதுதான் இதோடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலேருந்து வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பார் ஸோ அதுதான் வந்து அவுட் கோயிங்காக இருக்குது அதான் லோடு கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டு ஸோ இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணல அதனால் கேபிள் ஓப்பனில் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ இந்த எம்சிபியோட பிரேக்கோட ரேட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ்டின்னுங்கிற நம்பர் இந்த கீழே இருக்கிற சி தேர்ட்டி டூங்கிறது தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் எம்சிபியோட ரேட்டிங் இது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம் டீட்டெயில் இது வந்து நான் இப்போ என்னோட சைட்டில் இருந்து எடுத்த ஃபோட்டோ ஸோ அதோட நேம் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்ங்கிறது ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ரேட்டட் ஆம்பியர் ஸோ இப்போ இம்பல்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் சாரி இம்பல்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து எயிட் கேவி ஸோ இந்த இன்சுலேட்டட் வோல்டேஜ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசியுங்கிறது எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து ஐசிஇ கொடுக்கல அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஆஃப் எம்சிசிபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷனல் எலக்ட்ரோ கமிஷன் ஸ்டாண்டர்டில் இதை வந்து தயாரிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா கரண்ட் செட்டிங் இன் எம்சிசிபி இந்த கரண்ட் செட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த கரண்ட் செட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்சிசிபி தகுந்த மாதிரி மாறும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த எம்சிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செட்டிங் மட்டும் தான் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஐஆர் செட்டிங் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஐஆர்ங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு லாங் டைம் பிக்அப் கரண்ட் அண்ட் இல்லை திருமல் செட்டிங் அதாவது என்ன நார்மல் கரண்ட்டாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்னு வச்சுப்போம் சப்போஸ் பாயிண்ட் எயிட் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அதில் உங்களுக்கு எண்பது எயிட்டி ஆம்பியர் மட்டும் தான் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் அதேமாதிரி வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஆம்பியர் தான் செட் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஆம்பியருக்கு மேலே கரண்ட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் ட்ரிப் பண்ணிடும் ஸோ இது எங்கே யூஸ் ஆகுங்கிறத உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகேங்களா உங்களுடைய லோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் பிரேக்கர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டுவெல் பிரேக்கர்ஸில் உங்களுக்கு டென் பிரேக்கர்ஸ் மட்டும் தான் யூசேஜில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டென் பிரேக்கரோட டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் எம்சிசிபியில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் அகெயின் ஓவர் லோட் அப்படிங்கிறாங்க அதில் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது டிலே டைம் பண்ணலாம் அதில் என்னென்னா டிஆர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது லாங் டைம் டிலே சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓவர் கரண்ட் எடுக்கும் அது என்ன பண்ணணும் ஃபால்ட் கரண்ட் நினச்சி என்ன பண்ணிவிடும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஆனால் அது வித்தின் தி செகண்டில் என்ன ஆகும் திரும்பி நார்மல் கரண்ட்டாக மாறிடும் மோட்டாரில் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் ஒரு டிலே வெயிட் பண்ணும் ஒரு டூ மினிட் த்ரீ மினிட் அதுக்கு மேலே கரண்ட்டு அதிகமாகவே இருந்தால் மட்டும் ட்ரிப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் செட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஆர் செட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அகேன் ஓவர் லோட் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டாரில் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ட் கரண்ட்டாக மாறும் அதுக்கு மேலே கரண்ட்டு அதிகமாகவே இருந்தால் மட்டும் ட்ரிப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் அந்த டிஆர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் அகேன் ஓவர் லோட் இது எதுக்குனா மோட்டார் லோடுக்கு இது வந்து செட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம் ஐஎஸ்டி ஐஎம் ஐஸிங் பார்த்தீங்கன்னா மேனட்டிக் செட்டிங் இது வந்து ஷார்ட் டைம் அதாவது என்ன குயிக்காக வந்து உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகிறதுக்கு செட் பண்ணுறது ஸோ ஐஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்றது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் ஓகே ஒரு கரண்ட் வந்து டென் டைம்ஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா குயிக்காக என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ட்ரிப் பண்ணும் இதுவும் சாஃப்ட்வேர் கண்டிஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் டிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டைம் டிலே செட்டிங் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த குயிக்காக சாஃப்ட் நடக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஷார்ட் அளவுக்கு கரண்ட் போகும் ஆனால் அது வந்து வித்தின் தி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா அதை விட்டலாம் ஸோ இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் சர்க்கியூட் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரி ட்ரிப் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெவி கரண்ட் எடுக்கும் இனிஷியலாக அப்படி எடுக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமான கரண்ட் எடுக்கிறதுனால அப்போ வந்து ஐஸ் குவாரிட்டி அளவுக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் வந்து வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டேனியஸ் கரண்ட் செட்டிங் இன்ஸ்டே
நம்ம இத்தனை செகண்ட் வரை வெயிட் பண்ணு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கரண்ட் இருந்தால் மட்டும் ட்ரிப் பண்ணு அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் செட் பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்து செட்டிங் டயர் தான் இது பண்ணால் இது வந்து ஒரு ஒரு வித ஒரு விதமான டைப் எம்சிசிபி இதில் ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமளும் ஐஆர் செட்டிங் மட்டும் தான் இருக்குது லாங் ட்ரிப் சொன்ன இல்லையா அது மட்டும் தான் இருக்குது அதில் இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் எம்சிசிபி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் டைம் செட்டிங் இருக்குது இன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பிக்கப் அப்படின்னா இமீடியட்டாக ட்ரிப் ஆகிடும் அது மாதிரி க்ரௌண்ட் ஃபால்ட் ட்ரிப் இருக்குது அது மாதிரி ஷார்ட் டைம் டிலே செகண்டு லாங் டைம் டிலே இருக்குது இது மாதிரியும் உங்களுக்கு எம்சிசிபி மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் லோ வோல்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே இதை இப்போலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் காட்டின ஒரு பேனல் போர்டு அதே மாதிரி அதுமாரி மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுமாதிரி கண்ட்ரோல் அண்ட் ஐசோலேட்டிங் சுவிட் பாட் சுவிட் டிஸ்கனெக்டர் ஸோ இது என்ன கண்ட்ரோல் அண்ட் ஐசோலேட்னா சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எண்டு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சோர்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இன்னொரு சைடு வந்து பவர் எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த சோர்ஸை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ஐசோடி சுவிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது அதாவது ஒரு சோர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு சோர்ஸை ஆட்டோமேட் கனெக்ட் பண்ணு அப்படின்ற இடத்துலையும் இந்த எம்சிசிபியை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை தெரிவிங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you for watching this video.